Ar- RGD has already given its support to the women's reservation bill with this request that you should also look at the OBC quota. So what their senior leader says is irrelevant to what has been done by the RJD, the stance they've taken. The second thing I would want to tell him is women with bobcut hair will also come, fatiwi jeans will also come, women from other various sections of this country will also come because it is a long denied space for them and 50% of women's population in this country needs space inside the parliament and that is why RG, RJD has given support. So what he says and making an issue out of it I think would be irrelevant because his party stands by the women's reservation. BJP Minister Minashi Lekhi said West Bengal has turned into bomb bullet and Bhitti is attacking. It is so unfortunate that uh, Minakshi Lekhiji stays quiet when incident like Manipur is reported. And women of Manipur have to go to the Supreme Court to get justice where they say they do not believe in the Chief Minister anymore or they don't feel they will get justice in their state anymore. It is unfortunate that her lips are sealed when a you know, gruesome crime against a 12-year-old was reported just 48 hours back from Madhya Pradesh. It is unfortunate that politics is made out of a state where they are in opposition. While where, wherever they are in government, they refuse to even acknowledge those problems. As far as West Bengal is concerned, I think she should look at the NCRB data and she would have the information that she seeks that under uh, the government, which is non-BJP government, they have done better in terms of safety. Kolkata has been ranked as among the safest cities in the country. So for her to make these tall claims, I think is uh, absolutely ridiculous and a high time that the BJP looks within on how they're treating women. Women wrestlers of India haven't forgotten the treatment. She sits next to uh, Brijbhushan Singh. Does she even once seek accountability from her party? That is the unfortunate scenario that is prevailing in this country. In Maharashtra, Legislative Speaker Rahul Navarikar cancelled his trip of Uhana. How you look at it? I think after Adityaji exposed his hypocrisy over how he's sitting on the decision of uh, disqualifying those MLAs who were traitors, when the Supreme Court order categorically states that the whip that they had appointed is illegal and unconstitutional as per the 10th schedule of the Constitution, as per the anti-defection law, they stand to be disqualified, but that's a decision to be taken by the Speaker. It is a very open and shut verdict. All he has to do is ensure that the disqualification is uh, taking place, uh, keeping in mind the spirit of the Constitution. He continues to deny that. He continues to sit on that uh, particular decision. Supreme Court recently in its uh, uh, statement had said that the, it goes against what he is doing, goes against the spirit of the verdict given by the Supreme Court and could be held as contempt of Supreme Court. Yet he continues to deny it. So the hypocrisy is so obvious that you're going to a world democracy forum in Ghana representing India while, while killing democracy back home. So I think what, he, what Aditya Ji asked were very relevant questions and going by that he has cancelled his trip. The speaker has cancelled his trip. Speaks of the guilt that lies with the speaker. Uh, it is a fact. Look at what is happening in Manipur. Look at what they're doing in Maharashtra. Look at what they tried to attempt in Haryana. It is unfortunate that they have made their politics out of sowing the seeds of hatred. Till today, there has been no action taken against Ramesh Beduri, who made open call of you know, uh, uh, calling, a, calling a Muslim member of parliament a terrorist, Ugravadi, and may, various such words were uh, uh, given to him. And yet no action has been taken. In fact, he has been given the responsibility of a d- district in, in uh, Rajasthan for the upcoming elections. What does it speak of the BJP? It promotes such hate. It continues to thrive in this hate. It continues to polarize the country on this hate. It continues to seek its power through spreading more hate. So what he has said is a fact that people are facing the brunt of it on ground. मैं कहूंगी कि अगर आरजेडी का स्टांस आप पार्लियामेंट में देख लें उन्होंने बकायदा उसको समर्थन दिया है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को क्योंकि वो भी यकीन मानते हैं कि महिलाओं की उपस्थिति पार्लियामेंट में जरूरी है क्योंकि देश की आधी आबादी है उन्हें एक रिक्वेस्ट की थी कि इसमें ओबीसी रिजर्वेशन का भी ध्यान देना चाहिए और ये सिर्फ आरजेडी ने ही नहीं काफी सारे दलों ने इस बात को रखा कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात को रखा तो वो अब क्या कहते हैं वो रेलेवेंट ही नहीं है पर जो उन्होंने कहा है मैं कहूंगी कि छोटे छोटे बालों वाली महिला भी आएंगी फटी हुई जीन्स वाली महिलाएं भी आएंगी क्योंकि हर महिला जो वोट करती है उनका अधिकार होता है उनका सपना होता है और उनका अगर विजन है कि पार्लियामेंट में आकर भागीदारी लें तो वो उनका एक राइट है जो राइट काफी सालों से उनको डिनाई किया जा रहा था और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल में उसको पूरा करने का काम किया है दुर्भाग्य ये है 
कि जो बिल 2024 में लागू होना चाहिए था उसको एक फ्यूचर डेट के लिए टाल दिया गया है और आज तक परिस्थिति क्लियर नहीं है कि ये कब से लागू होगा लैंड है अब बॉम्ब बुलेट में तब्दील हो गया इनको किस मुंह से ये लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये कहाँ गई थी मीनाक्षी लेखी जी जब एक वीडियो वायरल हुआ था मणिपुर का ये कहाँ गई थी जब वो महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के पास न्याय मांगने गई हैं क्योंकि उन्होंने कहा है उनका उनकी सरकार पे विश्वास खो चुकी हैं मणिपुर हो या केंद्र सरकार हो ये कहाँ थी जब 48 घंटे पहले बहत्तर घंटे पहले मध्य प्रदेश में एक बारह साल की लड़की के साथ एक जघन्य अपराध होता है और देश के इसको शर्मसार करने वाला अपराध होता है वो उसमें कुछ नहीं बोलते हैं इस तरीके की राजनीति करना जहां जहां भी ये लोग सत्ता पक्ष में नहीं है उनके ऊपर तरीके के आरोप लगाना तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी जरा एक बार एनसीआरबी डेटा देख लें एनसीआरबी डेटा खुद बताता है कि कोलकाता इज अमंग सेफेस्ट सिटीज फॉर वेमेन तो इस तरीके की बयानबाजी करना महिला विरोधी काम करना और जब जब ये लोग भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं ये बात करती हैं तो तब तब इनको याद आना चाहिए कि देश की जो विमेन रेसलर्स हैं जिन्होंने देश का अभिमान स्वाभिमान बढ़ाया उनको धरना देना पड़ा उस एमपी के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी से हैं आप उनके बगल में बैठती हैं क्या आप अपनी पार्टी से नहीं पूछ सकती हैं कि इन पे कार्रवाई कब होगी तो महिलाओं के बारे में तो बात करना अगर बीजेपी कम ही कर दे तो ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि वो लोग बिल्कुल इसमें हिपोक्रेसी और ऐसा रवैया अपनाते हैं जहां महिलाओं की बात तो करते हैं सशक्तिकरण की बात तो करते हैं पर उनको सशक्त नहीं बनाते हैं बिल्कुल जब आदित्य जी ने उनका जो झूठ है पर्दाफाश किया है कि किस तरीके की हिपोक्रेसी है कि आप एक तरफ तो घाना जा रहे हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं दूसरी तरफ आप डेमोक्रेसी का गला घोट रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक बिल्कुल स्पष्ट है कि ये स्पीकर को अब निर्णय लेना पड़ेगा कि इनका डिस्कालीफिकेशन कब होगा डिस्कालीफिकेशन कब होगा मैं ये भी नहीं कह रही होगा या नहीं होगा क्योंकि उनका जो ऑर्डर था कहा था टेंथ शेड्यूल के खिलाफ काम हुआ है और देश विदेश प्रत्येक घड़ोड़ं लाइव अपडेट मिलने साम टीवी सर्व सोशल मीडिया प्लैटफॉर्मला लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करा तसा सर्व नोटिफिकेशन साथ बेल आईकॉन प्रेस कराया विसरू नका